。哎呀，少保大人，少保大人，多有得罪，多有得罪呀、啊！哎，还希望少保大人您不要往心里去啊。你没得罪过我，这点心我不能收。哎哎哎哎，少保大人，少保大人，您听我说，您听我说，您是贵人多忘事，我就是看星星那个徐有贞。当年在朝堂之上，那是我不懂事、愚钝、顶撞的您，您还把我好顿打，但这顿打打得直，使我茅塞顿开。现在我明白了。所以说，今天我特地来给大人赔礼、赔罪，希望大人，呃，您呢一定要原谅学生，还请您笑纳啊。徐大人，当日我只是着急争论朝廷南迁的事情，口不择言，一时冲动，倒是我该赔罪。哎，别别别别别，您少保大人，少保大人，您听我说，哎，不是大人呐，大人，大人，您先听我说，大人。说说说，少保大人呐、啊，我跟您说实话，您刚才这句话，学生我承受不起呀、啊。您是一人之下，万人之上。今天学生到这儿来，就是求您，希望您能把我留在翰林院，抄点东西。一呢，我能为国家效力；二，我可以养家糊口。可我记得你没有被免官吧？怎么说起要吃饭的话？少保大人，一言难尽呢、啊。只因为我说错了一句话，皇上让我到南京做官。你看我现在年富力强，还不到养老的时候，所以我恳请少保大人，您在皇上面前多多替我美言几句。不管怎么说，我也是宣德八年的进士。儿子，娘也不想把你生在这里，是娘的罪过吃啊，想想吃你来够啊！哎哎哎哎哎！哎呀，好了，儿子，想吃这点心啊？爹告诉你，这不是点心，那是什么呀？打开看看就知道了。嗯，看看这是什么？您这是要送谁啊？哎呀！爹是要送一个清官。送快了吧？我给你们熬一点热茶，喝一点。傻龙去哪儿了？人呢？太上皇，太上皇，太上皇。
不累太冷了，去把羊赶进来。怎么办？你娘怎么办？啊！你是想早死早投胎，是吗？好啊，你想死是吧？你死之前，我得告诉你件事。知道我为什么来吗？知道我是谁吗？我到南京的时候，是来杀你们全家的。我们全家九族，都被你祖爷爷永乐给杀干净了。你现在死，死得好，死了我高兴，你知道吗？还有啊，你娘，你娘跟你爹根本就没有感情。你娘爱的人是我，爱的人是我。别说，别说。你爹死了，我在宫里陪着他，我想跟他远走高飞。可是你娘，你娘念你小，你现在死，死得好啊！死了你娘就没有念想了，知道吗？嗯嗯，念，嘿，是。杀！别走！我闹飞！死啊！杀！你杀！你杀谁呀？杀你！杀谁？杀你！徐先生是过来救你的。徐先生是过来救你的。羊皮搭上，给他穿上。他的寒气已经出来了。你说的这些话是真的吗？你说要死，是不是真的呀？哎呀，哎呀，我的天哪！坐那干嘛呢？赶紧的吧，太师有令传下来了。太上皇，太师说了，等这阵子白毛风刮过去啊，就派杂家到北京，领五百匹马、一千张皮毛，与大明结盟。等一开春啊，就把您给送回去了。您说多好啊，这是。好啊，哎哎，带上我。哎呀。在这伺候太上皇，我我真的受不了了。哎哎哎，带上我，啊！哟，您这不是大忠臣吗？
，您这大忠臣得坚守到底，不是吗？行了，这么着，真不嫌呛得慌。别拉下我，别拉下我，带着我。我知道你在这待烦了，待腻了，你去找我娘，跟她远走高飞吧。反正我也没有脸见她了。这可是你说的，你不觉得这是这是一次好机会吗？对你还是对我？齐某哥，无论如何去说服叶仙，让他一定带上我出使北京。等明天开春，我一定亲自驾车来接你们。不要，我我对付不了您太急，不要扔下我们，不要，不要扔下。你放心，那个太监一定会跟着我一块儿去的。我要替皇上，除了他，有什么事就找波言铁妹儿，她对皇上很好。啊，我真的还能回去吗？我答应过太后，一定护你周全，就算拼死，也要把你带回去。见过太妃，双喜啊，你跟着你主子走路都快飞起来了。太妃，太后想请你晚上到丹房坐坐。怎么，他也想长生不老吗？太后的意思是，您宫里和他宫里，人多嘴杂。竟有一些不懂事儿的，像我这种小孩子瞎说。丹房在外宫，又比较安静。太后想跟您单独见见，而语几句。嗯，几时？子时。耳语几句，又偷听的奴才，把自己耳朵割了。这是什么？米精，用九层龙屉放满最好的稻米，隔水蒸九九八十一天，最终米如废柴灰一样，蒸馏出来的水分挥发掉，只剩下这一小杯。精中之精，太后您饮之可以养颜益寿。你下去吧，我不用人伺候。不喝。是。太后，太妃来了。你日常也吃单吗？吃，我还盼着早点做神仙呢。这个我倒可以成全你，不是要和我耳语几句吗？说吧
，把太上皇放回来吧。哼，我带他走得远远的，这还不行吗？不行，我想看着你活受罪。你想看我受罪？好。你只要把我儿子放回来，我演给你看。你想看什么，我们演什么给你看，到你满意为止，行了吧？真的呀？我向你求饶，好不好？我本来是皇后，我该做太后的。这我真的没办法，是他疯的。你难不成想把人从地底下给叫醒吗？好了，我知道对你不公平。但是他已经死了，啊，这件事情已经过去了，过去了吗？过去了，没有，没有，没有，没有，没有。他是怎么对你的？他是怎么对我的？我每天都要想。你知道吗？我这儿的伤没有好，不听话就让你儿子去地底下去问问他。看到我现在这样子，他能拦住我吗？嗯？离我一家人远一点。莫让将军，来来来来，不就吃肉喝酒吗？在我帐篷里多好呀，何必来这儿呢？来来来来来，坐坐坐坐。来来来，我煮肉了，吃点肉。铁门将军啊，你受得起他们俩这一头？你这么护着皇上，他们深感你的大恩。我以为什么事儿呢？因为你人好，我不就多说了几句好话吗？不像那个太监，太讨厌他了，他就是个臭虫。哎，啊，实不相瞒，将军，今日有一事相求。说吧。嗨，是不是想让我送信去京城啊？去宣化。还麻烦你，派人用箭射入城中。好啊，也不是什么难事儿。将军，我问你，你是真的希望太上皇回北京吗？你什么意思啊？这谁一直在保护你们呀？啊，这个我知道。不过这一次也先，也先派使团去北京，他是真的希望太上皇回去吗？这个嘛，将军。
将军，我知道你有不能说的难处，不过请你相信我，相信皇上，我们这封信也有不能让人看的难处。不过你放心，我和皇上是绝对不会说出去的，也绝对不会对瓦剌造成任何一点伤害。将军，请你派亲信秘密送信到宣化。我们深感您的答案。说。来。使者奉太上皇旨意入京，太上皇有旨，开门。哎，我说老徐，你这忠臣没当成，这回去坑也让人占了，冤不冤呢？这事儿，再这么待下去，老命就没了。不是，您这苏武当的，您不是挺来劲的吗？怎么就？苏武十九年回去的时候。不也差点掉脑袋吗？哦，我是真的熬不住了。这都是赶紧挪开呀、啊！我好宣旨啊！哎呀，公公啊，您就在这儿宣吧。这大家伙啊，等太上皇的消息都站了大半天了。您呢，赶紧宣完旨，小的呢，在衙门里准备了上好的酒菜给您接风。您等会儿啊，舒舒服服的酒足饭饱了再上路，您觉得怎么样啊？行吧。来，哎呀，哎，来来来，公公，小心点。哎呦，我衣服，哎，哎呦，这边请，这边请。哎，哎，一路上辛苦了啊，公公。哎，这这这，车驾先别入城，等着宣旨。你都跪拜接旨吧。哎。太上皇御旨。干什么呀？哎
都别动，动者杀。这件事跟你们没关系。你干什么你？你要干什么呀，姓徐的？你敢阴老子？你祸害太上皇，还有什么要说的？我我我，你敢杀我，我让你不得好死！你。砍你的脑袋，那是便宜你。到了北京，碎剐了你。你们跟我一起去北京，出使大明，个个有赏。否则，今天都得死。什么？我我什么也没做啊！不要再装了，我十万大军在城下白白守了一天。算什么笑？严肃点。呃，太师啊，我不懂你在说什么。什么十万大军？不是去？北京的特派使者团吗？怎么又来了十万大军？你狡猾，果然狡猾！狡猾啊，太狡猾了！我狡猾吗？你当然狡猾了我回来了，可苦了你了
臣礼部尚书徐斌叩问圣安。正安。徐斌，你已经是本朝的苏武了。朕时常听人说，你在瓦剌部舍身忘死的保护太上皇的事。朕要好好封赏你。你想要什么？侍奉太上皇，职责所在。身体已经累垮了，后半夜常常心悸胸闷。如能完成职责，送太上皇回来。臣齐修，你这样的人不要封赏，朕心里过意不去啊。这样吧，朕派几个御医给你，用功力最好的药，好好把身子调理好了，等身体慢慢恢复了，还要替国效忠。下去休息吧。瓦剌这次送来了好马五百匹，皮毛千件，他们的求和是有诚意的。太上皇也能随时送回来，请皇上是吗？我怎么听说，那瓦剌人暗藏刀兵，要夺我宣化？你是在替瓦剌人说话呀？瓦剌人秉性憨直，都是太监喜宁挑拨的。说起来，太上皇能够在瓦剌处处优待，都是当年皇太后释放的几千瓦剌战俘积下的善缘。想天下子民都是皇上的儿女，如能以和待战，皇上的仁德定能传送后世，令我朝列祖列宗得位英灵。你说太上皇在瓦剌还好？很好，日日思念故乡，回来时托我向皇上问好。他说，他说什么？这是太上皇托我带回的禅位诏书。他说，天命已归，无复多言。请皇上早立太子。请皇上早立太子你快去准备立太子所需仪式的礼仪用具，查一下大明会典，要圆满，不要有纰漏。是，皇上。哈，这个禅位仪式，禅位诏书，赶紧拿给太妃看一看。快去，是，快去。皇上，太上皇，太上皇，太上皇，礼部赶紧派人去接。所需的经验绸缎，从库里支取，多少都可以，我就不管了。总归一句话，越快越好啊！是。还有，礼部，礼部，赶紧订立太子日记，越快越好。既然已经没有障碍了，就不要再推脱行事了。是。<笑>臣还有一件事情，那天在大殿台阶之上被打死的几位大臣。家属想收尸入殓，那尸体能收了吗？收，收，收，收。还有，徐有贞，上次见臣，他说不想去南京，想在北京翰林院做些抄抄写写的工作。啊？你不是要斩他吗？臣与他没有私仇，他是宣德八年的进士，文笔上。也还来得，哎，留下就留下吧
，留在京城里看星星。做什么官啊？恭送皇上。少保大人，学生在这儿恭候您多时了。<笑>你倒是有心了。哎哎哎！少保大人，我夜观星象，我发现少保大人的观星发亮，您还能往上提拔。哎、啊啊啊！对，您现在就是官至极品，再往上，您就是皇上了。哎呀呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀！大人，我绝不是那个意思。今天我跟皇上提了你的事情。哎，少保大人，皇上现在对您那可是宠爱有加，您一提便准。我对皇上说，徐有真是宣德八年进士，笔头上也还来得。来得，绝对来得。不如就留他在翰林院抄抄写写。哎呀，皇上恩典。大人提携，学生莫齿难忘。皇上说：“我想起来了。”圣心明锐呀、啊！皇上问：“你不是要斩他吗？”雷霆雨露皆是皇恩。皇上说：“他不去南京也可以。”皇恩浩大。皇上说：“就让他留在北京看星星吧。”做什么官啊？皇上，我去看星星啦！
ีพี